alam mo na ba kung ano yung PLDT promo scam? Kung hindi mo po, po alam yung PLDT promo scam ay pwede nyo yung isearch sa Google, okay? Punta po kayo sa Google tapos isearch nyo PLDT promo scam or PLDT promo or PLDT giveaway, okay? Search nyo lang sa Google or pwede nyo naman pong panoorin yung video yung tungkol, tungkol sa PLDT promo scam dito sa taas, okay? Yung ginawa po natin yung video yung uh, halos 1,000 views na okay, nung ginawa ko yung video dito halos 1,000 views na, hindi ko na alam kung magkano, kung ilan na yung views ngayon, pero okay, panoorin nyo lang po dito sa taas na yun yung tungkol sa PLDT promo scam na yun. Itong video pong ito ay kumbaga support lamang or supplementary support lamang para sa video yun kasi kumbaga marami na pong nabiktima o yung yung hindi nila alam kung ano yung gagawin nila kasi kumaga napanood nila yung video yun yung eto nga sa link na to napanood nila yung video yun too late na kumbaga nakasign up na sila o nakapirma na sila sa scam na yun so ano nga ba ang gagawin mo or ano ang kailangan mong gawin kung in case na nakapirma ka na or nakasign up ka na sa scam website na yun so yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na to <tinyo> Magandang magandang umaga naman po sa inyong lahat mga katubet Ngayong araw na ito nga ay pag-uusapan natin ang tungkol sa PLDT promo scam Just in case na limbawa na biktima ka na or kung nakapirma ka na sa fake na website na yun okay? Fake po ang website na yun Tulad nga ng pagkasabi ko ay yung makikita nyo dito sa link na ito okay? Pindot nyo yan yung, yung, yung link dyan sa taas Pindot nyo yan tapos tinan nyo yung video about doon okay? Pero kung halimbawa tulit na, kung baga nakapindot na kayo, nakapirma na kayo, nakuha na, naku, nakuha na nila yung kanilang, yung inyong credit card information or debit card information. So, ano nga abang dapat or mainam mong gawin? Okay? May tatlong tips po ako sa inyo para sa ganun ay, kung baga hindi nila manakawan o hindi, nila maku, hindi sila makakuha or hindi nila magamit yung credit card information ninyo. Kasi unang-una oras na nagamit po nila yung credit card information ninyo ay, kung baga talagang magbabayad po kayo nang hindi nyo nagamit ang inyong credit card. Okay? Kasi yung credit card po ay okay lang po siguro sa debit card kasi kung wala namang laman kung wala namang laman hindi naman, hindi naman sila makakagamit ng debit card pero ang problema doon kung halimbawa yung debit card mo ay yung doon pumapasok yung sweldo mo ay problema rin po yun kasi kung baga hindi mo alam na pumasok na yung sweldo mo tapos nagamit na ng scammer eh talagang wala kang mawi-withdraw na sweldo pero ang problema po ang malaking problema po ay sa credit card okay kung halimbawa sa credit card po makuha nila yung credit card information pati yung yung number sa likod yung security number sa likod yun po ang malaking problema kasi kumbaga magagamit po nila yun sa online shopping sa pagbabayad ng kanila mga online online transactions halimbawa mag, magsasign up sila sa mga porn website o sa kung saan saan website or kumbaga or kung halimbawa gusto nilang pondohan yung kanilang website ng 10 years ahead gamit yung credit card mo ay pwede pong gawin pwede nilang gawin yun kasi unang una yung credit card information mo ay nandun na sa kanila okay yun lang po yung kailangan ni ng mga website kumbaga ng mga website registration company kumbaga yung credit card information lang yung lang patapos gamit yung pangalan mo ay eh, talagang magbabayad po kayo nang hindi niyo nagagamit yung inyong credit card okay so so ano ano nga ba yung mga bagay na dapat natin gawin para nang sa ganun ay hindi na hahantong sa ganun yung inyong credit card kumbaga hindi na kayo magbabayad nang hindi niyo nagagamit inyong credit card okay so ang unang unang kailangan niyo pong gawin kung halimbawa nagamit na yung credit card or na nakuha na yung credit card information niyo ng mga scammer okay ng mga scammer hindi lang sa PLDT promo scam na to kumbaga kung halimbawa na nabigay mo lang sa isang scammer yung yung credit card information mga unang 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 gawin nyo po ay mag online banking po kayo okay kung ba na register naman po yung inyong credit card or yung inyong bank account sa online banking okay mag online banking po kayo at i-check nyo yung inyong credit card information yung credit card statement of account okay normally makikita naman po doon yung mga transactions kung kung kailan nag withdraw kung sino yung nag withdraw kung kailan ginamit sa pag shopping yung yung credit makikita nyo po doon kung limbawa may anomaly na limbawa nagamit na sa pag shopping o kung baka mayroon ng anomaly ay magdududa na po magdududa na po kayo na nagamit na ngayon inyong credit card at dapat talaga ma-report nyo na po yung inyong credit card information which is nahantong na po sa ating number 2 okay at sa number 2 po na kailangan na kailangan nyo gawin is magre-report po kayo sa banko okay normally yung mga bank po yung BDO BPI Security Bank lahat po ng banko okay halos lahat ng banko na nag-issue ng credit card ay meron po silang emergency number okay emergency number either landline okay either landline or text 
text pwede po kayo mag text or pwede kayo magtawag sa landline in case of emergency so tatawagan nyo po kaagad yung number na yun okay tawagan nyo kaagad i-report nyo na yung inyong credit card ay na-scam okay or halimbawa sabihin nyo lang na yung credit card ninyo ay may nakagamit ng iba okay emergency kung mag-i-post nyo as emergency pero nang sa ganun po ay kung mabigyan nila kaagad ng, ng action okay kung baga pwede nilang i-cut kaagad yung credit card information nyo or pwede nilang i-cancel kaagad yung yung account number ninyo Dun, pero hindi naman yung account nyo talaga sa banko yung makakat yung card lang okay kung baga yung card number nyo ay ikakat nila yon tapos i-issuean kayo ng iba ibang card okay yun po ang number 2 which is tumawag kayo kaagad sa banko or magte-text po kayo sa emergency credit card number ng banko at sa number 3 po na pinakamainam or the best na talagang gawin nyo is in case na halimbawa may scam po kayo ngayong araw na to eh huwag nyo na pong patagalin okay huwag na kayong magantay na mawidrohan yung inyong credit card or mawidrohan yung inyong debit card pumunta na po kayo kagad sa banko okay bumisita na kayo agad ng banko tapos sabihin nyo kung ano yung nangyayari kung bakit na scam yung inyong credit card kung bakit nakuha yung inyong credit card information at sabihin nyo na kung baga nakuha na yung inyong credit card inf information pati yung sa yung security card sa likod okay normally pag alam po na yung ng banko okay malaman na ng banko na report nyo na magagawa sila ng report okay magagawa sila ng report na kumbaga i-forward nila yun as cancellation na yung yung for cancellation na yung card niyo ikakancel po nila yung number ng card niyo okay yung credit card number niyo ikakancel na nila para nang sa ganun na hindi na po kayo magbabayad ng in case na gagamitin yung inyong credit card o yung inyong debit card okay makancel makancel na yung credit card number na yun kumbaga hindi na hindi na sila maka-withdraw hindi na sila maka-online maka shopping or hindi na sila magagamit ng ano-ano mang transaction na gusto nila gamit ang inyong credit card information no? tulad ng kamakailan po yung news yung tungkol sa yung tungkol kay Angelica okay kay Angelica pananganiban yung kanyang credit card number po ay nagamit ng isang tao ng isang scammer pero yung sa kanya po is talagang credit card yung nag yung credit card niya yung nabigay sa iba o kumbaga baga may nakakuha ng credit card niya talaga na yung for renewal siguro sa pagre-renew imbes na maibigay sa kanya ay yung tagahatid na ibinigay sa iba or kumbaga nakuha ng iba So, dapat mag-ingat po tayo sa mga transaction na yan. So, yun po ang dapat nyo yung gawin. O, yung pinakamainam na dapat nyo gawin. Unang-una, mag-online transaction kayo. Tingnan nyo kung, kung baga na-withdrawan na, na or mayroon ng additional sa inyong statement of account. Number two is, tumawag kayo kaagad sa emergency landline or emergency text number ng inyong credit card bank or yung issuer, credit card issuer halimbawa yung yung bank yung banko talaga, okay, tawagan nyo yung banko normally may mga credit card emergency number po sila, pwede nyo i-text or pwede nyo tawagan sa landline at number 3 or the best talagang pinakamainam na gawin nyo is mag-report po kayo kaagad sa banko okay, sabihin nyo sa banko kung ano yung nangyari okay, kung paano nakuha yung inyong credit card, tapos kumbaga ipakancel nyo na ko yung card na yun, okay, pakancel nyo kagad yung card na yun. Kasi kung baga, kung hindi nyo po ipakakancel yung card na yun, anytime pwede po nilang magamit yun. Okay? Kung halimbawa mag-online transaction sila, magagamit talaga yun. Kasi especially kung halimbawa nabigyan nyo na yung tatlong number sa likod. Okay? Yung security number. Oras na nakuha na po yun nila. Okay? Wala nang kawala yung inyong card. Kasi wala pong security yung yung card. Except for halimbawa, isa po sa pinaka-secure na credit card or yung debit card na nagamit ko is yung sa smart money dati. Okay? Yung sa, yung sa smart money, kung halimbawa may transaction po, may magte-text mo na sa Okay, magte-text sa'yo si Smart tapos kung aprobahan mo or hindi well normally yung, yung mga credit card po karamihan ng mga credit card hindi po ganun oras na nabigay nyo yung security card number sa likod eh automatic po yung magdededeck kagad automatic na magbabayad kagad kasi kumbaga yung security card na yun yung security number sa likod na yun yun po ang magpapatunay na nasa inyo yung card eh oras na naibigay nyo na po sa scammer yung number na yun eh parang kumbaga lalabas na nandun sa kanila yung card na sila yung nagmamayari ng card na sila nga kayo okay so yun po ang inyong dapat gawin kung in case na mas kampo kayo ng PLDT promo scam na to or PLDT giveaway promo scam search nyo lang po sa Google okay so maraming salamat po